了大家，咱们呢今天就来到这个古苗啊，原这边呢，带大家来了解一下这个古苗。因为有些朋友留言说，你那里有什么古苗？其实呢，我们这边的古苗是很多的，呃，当然呢，少不了我们的这个荔枝苗啊。现在这这些呢，就是无核荔。什么叫无核荔呢？它就是一整个水果里面，它没有核的，一口咬下去，像一个肥猪肉那样子，超贼爽啊！都是果肉、啊，而且它这个瓜果啊，那么大一个哦，比这个鸡蛋还要大啊！这个叫做无核荔枝，啊，这个荔枝苗啊，看它。呃，其实如果你们不懂得看的话，都是差不多的，它的日子、啊。对，没错。如果大家要五合荔枝苗的话，啊，可以联系九妹、啊。这个呢？这个啊，这个叫做仙剑凤。怎么真的看起来差不多？你你你听，这个名字也挺高大上的嘛。对，仙剑凤。这个仙剑凤的话啊，啊，就是它是在桂味，啊，摘完桂味了之后，它这个果就会接上了。叫做仙剑凤，它是晚熟的品种。它这个仙剑凤啊，我自己拿来测试了，我放到车上面，当时候这个气温起码达到啊四十四十多度。哦，天气热的时候啊。然后呢，我就放了一个泡沫箱，里面放了一个冰袋，四天四个晚上。然后呢，它的叶子没有变，没有变干枯。而且它的这个水果的表面也没有变皱，味道还是没有变。这个仙剑凤的话，我们不需要走空运，我们叫走路运，完完全全可以。呃，种植出来的话，它会大大降降低这个运输的成本。啊、呃，我就觉得这个仙剑凤这个品质真的是很好。啊、呃，不是我吹牛，我自己也种了一百多亩的这个仙剑凤啊。我都是在我们鱼塘那里啊，在鱼塘那里，嗯，都是仙剑凤还有桂味，啊，这个是新品种啊、哦呃，对，这个是新研发出来的这个新品种，啊，嗯、现在就算我是跟呃村民的话，我也是建议他们种啊、呃、这个仙剑凤，就只要它这个价格稳定啊，嗯，因为你其他的这个呃绿枝的水果都已经是没有了，然后它刚刚成熟，啊，所以呢它就是有这样的优势。就算它挂果熟一个星期，它也不会退糖。这个是年纪，<笑>以前我们小时候放学的时候去摘年纪，就这个了。也有年纪苗啊，知<笑>道<笑>年纪是我们的童年呢、啊。<笑>就是吃了嘴巴呕呕的那个，<笑>是吧？就是拿便便的时候我们都被困难拿一酒。<笑>是这个可以拿来泡酒的、啊，年纪酒、啊啊。年纪酒啊，那个。有补了。嗯。啊，这边哦，好多光棍，光棍。<笑>哎呀，其实你们呐，误会他了。<笑>光棍。啊，这个他不是光棍啊，他这个是四季苗，<笑>像一条棍子一样。你看，他这个四季苗啊，就是用这个棍棍子来给他培育、嗯，这里榨汁过了，这个榨汁口在这个位置，啊，榨汁口，啊，然后呢，榨、哦、汁好了，他就会在这个上面。会讲这个嫩鸡嫩芽，哎、啊，你看嫩芽，这些也是讲嫩芽出来了。好多没长呢，都是光棍。它现在刚刚春天来嘛，哦、春天来它就会慢慢长。嗯，你看这些，这些都长了呢。嗯，你看这些一丁点的，这些都是长啊。嗯，呃，那边的这个是扎宝果，这个是沙巴扎宝果。什么是扎宝果？哇，扎宝果的话，它长出来那么大一个黑黑的，水分超级充足啊。啊，哪种？这个我不知道，<笑>我真的不知道。<笑>头发长，见识短。啊，是是，你不长。扎<笑>宝果啊，它就是长在长在这个枝上面的，枝上面的。对对对对。嗯。啊，然后它熟的话，都它是黑黑的。啊，它这个扎宝果的话，它是五年后就会开花结果了。嗯，五年后。这个种的时间虽然长一点，但是它有价值的这个存在啊，它的这个。价格很高的种起来的这个水果啊，哇、嗯、哦,哦，营养价值又高啊！嗯、来这边看一下，嗯，哇、哦，这是什么？超鲜了，看到吗？雪白雪白了、嗯，这个就是特别开胃的一种水果，叫做山华梨。哦，这个就是山华梨、啊。对，这个山华梨苗
，它都是开春的时候就开始开花。嗯，如果给你种一山这个山花绿。哦，一山都是这种花，像那种雪白的、雪白雪白的那种花房里面的那种啊，这山花里啊，脆口，啊酸的那种，可以凉拌的。我们这边说的酸野啊，对呀，酸野必须少不了这个，少不了少不了，确实。你要用那个门缝一扎，扎，马上就裂开，凉凉拌了，就拿来拌了。哎呦，说到口水都流，哎，口水流了，想吞一下口水。<笑>如果大家想了解更多的这些果苗的话，留言或者联系小妹，尽量帮你们找啊。那就先这样了，嗯，继续去看一下，嗯。